হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওটি হচ্ছে স্টিফেন্স হকিংসকে নিয়ে তিনি একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী যাকে আমরা মিস্টার ব্রেইন বলে চিনি তার মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের কোনো অংশই কাজ করত না তার শেষ জীবনের একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি সাজানো আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে সাথেই থাকবেন যার সৌরমণ্ডলকে নিয়ে জানার অধিক আগ্রহ ছিল ছোটবেলায় তার পাড়া প্রতিবেশী তাকে আইনস্টাইন হিসেবে ডাকতো আর নতুন নতুন ইনভেনশন করা তার প্যাশন ছিল এমনকি মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি অনেক পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজের জন্য একটা কম্পিউটার বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন গ্র্যাজুয়েশন করা অবস্থায় মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি একটি কঠিন দুরারোগ্য নিউরোমটন নামে একটি রোগ এই রোগে তিনি আক্রান্ত হন যার কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন ইংল্যান্ডের সকল ডাক্তাররা বলে দিয়েছিল প্রায় যে উনি মাত্র দুই বছরে বেশি বাঁচবেন না কিন্তু মিস্টার ব্রেনের বাঁচার ইচ্ছা প্রবল ছিল এবং তিনি একটা সাক্ষাৎকারে সেটা প্রমাণ করেছিলেন তিনি বলেন আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না এবং আমি মরতেও চাই না কারণ আমার এখনও অনেক কিছু করার বাকি চলুন তার শেষ জীবনের প্রশ্ন পর্বের উত্তরগুলো আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিই স্টিফেনকে জিজ্ঞেস করা হয় পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আপনার কাছে সবচেয়ে রহস্যময় জিনিসটা কি তিনি উত্তরে বলেছিলেন নারী নারীকে বোঝার ক্ষমতা তার মধ্যে একেবারেই ছিল না পরবর্তী প্রশ্নে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি আপনার সন্তানদেরকে কি উপদেশ দিয়ে যাবেন তিনি বলেন আমি তাদেরকে বলবো তোমরা সবসময় আকাশের দিকে তাকাবে যাতে করে তোমাদের চিন্তা ভাবনা সুদূর প্রসারী হয় তোমরা কখনো কাজ ছাড়বে না কাজ ছাড়া জীবনটা একদম বিতা মনে হবে আর যদি কখনো কারো ভালোবাসা পাও থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে স্টিফেনকে প্রশ্ন করা হয় মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি বলবেন সে বলে আমাদের ব্রেনটা অনেকগুলা কম্পোনেন্ট দ্বারা সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটার স্পন্দনের কারণে আমরা চলাফেরা করি সব কিছু বুঝতে পারি ব্রেইনের সিগন্যাল থেকে আমরা সব কিছু মেনটেন করি যখন এই স্পন্দনগুলা থেমে যাবে তখন সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেটাই হচ্ছে মৃত্যু বন্ধুরা স্টিফেন সম্পূর্ণরূপে একজন নাস্তিক ছিলেন তিনি পরকালে কোনো বিশ্বাসী ছিল না তার তিনি বলেন মৃত্যু পরকাল আত্মা স্বর্গ এগুলো সবই হচ্ছে মানুষকে মরার ভয় থেকে সান্ত্বনা দেওয়া মাত্র তাকে যখন সৃষ্টিকর্তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন দেখেন আমাদের চিন্তা দ্বারা স্বাধীন এবং আমরা যা কেনা তাকে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমার বিশ্বাস স্পষ্ট যে পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ঈশ্বরের হাত নেই কোনো ঈশ্বর নেই আমাদের দ্বিতীয়বার কোনো জীবনের সুযোগ নেই আমাদের সবার জীবন একটাই আর এই জীবনের আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত বিশ্বকে আমার জানা সৌরজগতের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ সেটা আমরা তার বই এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম জানতে পাই আর আমরা এটাও জানি স্টিফেন ব্ল্যাক হোল অ্যান্ড বিগ ব্যান তত্ত্বের জন্য সবার কাছে পপুলার এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইমে তিনি বলেছিলেন শুধুমাত্র বিজ্ঞানী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য দায়ী হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞান তিনি আরও বলেন আমাদের অন্যান্য প্ল্যানেটে অবশ্যই এলিয়েন আছে আমরা যদি কখনো আলোর গতিতে চলতে পারি তাহলে অবশ্যই তাদের সাথে দেখা হবে তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনি স্পেস নিয়ে এত আগ্রহী আপনার কি কখনো ওইখানে যেতে ইচ্ছে করে না তিনি বলেন হ্যাঁ এটা আমার স্বপ্ন তার এই স্বপ্নটাকে দুই হাজার সালে বাস্তবিকে রূপান্তর করা হয় তাকে একটা স্পেস শিপে নিয়ে জিরো গ্র্যাভিটিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাকে প্রশ্ন করা হয় পৃথিবী ধ্বংসের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তিনি বলেন যেভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু হয়েছে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে আমার মনে হয় মানব জাতি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ম্যাক্সিমাম এক হাজার বছর সময় পাবে তো আমাদেরকে অতি শীঘ্রই অন্য একটা গ্রহ খুঁজে বের করা উচিত তো বন্ধুরা এই ছিল স্টিফেন্স হকিংসকে নিয়ে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন তিনি আসলেই একজন অদ্ভুত পার্সন ছিলেন যার শরীরের কোনো অংশই কাজ করত না কিন্তু তারপরও তার সাথে যখন কেউ গিয়ে কথা বলতো বা তার সামনে দাঁড়াতো তখন সে ফিল করত যে এমন একজন ব্যক্তি যার জন্য কোনো সহানুভূতি কোনো হেল্প বা দয়ার কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র তার ইচ্ছা শক্তি দিয়ে এত কঠিন একটা দুরারোগ্যের সাথে সে ফাইট করে আরও তিরিশ বছর বেশি সময় বেঁচে ছিল এবং এত বড় বড় আবিষ্কার করে আমাদেরকে চমকিয়ে দিয়েছিল তো ফ্রেন্ডস শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ 
পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ